ക്രൈസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഷൂട്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് വയറൊക്കെ കുറച്ച് എല്ലാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് സാറ് വന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ പങ്കേ ഉള്ളൂ കാരണം മമ്മൂട്ടി സാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യില്ലേ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നേറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിരാശനായി പോകും അപ്പോൾ അന്ന് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ക്ലീറ്റസിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വേഷം സാർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച രാജുവും അല്ലേ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങ് അഴിഞ്ഞാടും നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തോണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം വളരെ നല്ല രസമായിരുന്നു മാർത്താണ്ടൻ മാർത്താണ്ടൻ ആയാലും മമ്മൂട്ടി പങ്കെത്തും മമ്മൂട്ടി സാറല്ല ലാൽ സാറിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നുള്ള ആരെ എടുത്താലും പക്ഷെ ജയസൂര്യ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പൃഥ്വിരാജാണ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള രീതി വേറൊരു കുടിയൻ്റെ നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു കുടിയനെയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കളറൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ റോസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും നമുക്ക് ചില കളറ് അറിയത്തില്ല എന്ത് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ എഴുതി കാരണം ഞാൻ ഒന്നാമതേ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ഉത്തരമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഷൈനും റോഷനും അല്ല അന്നൊക്കെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അവർ വളർന്നു ജനകീയമായി ഷൈൻ നിങ്ങളുടെ ആളാണല്ലോ ഷൈൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് വേണം ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തും പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഷൈൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഷൈനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദിവസം വന്നു ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനായിട്ടോ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു വിമർശനങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയും സിനിമ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ചില മൂന്ന് പടങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാവാട് ഓടി എന്നൊരാളെ എഴുതി അപ്പോൾ പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമുണ്ടായി കാരണം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ എഴുതാറുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല അതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കിട്ടുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിടുവായിരുന്നു ഞാൻ വെള്ള കുത്തുള്ള പെട്ടെന്ന് എഴുതേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ആ മുറിക്കാത്ത പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് മൊത്തം വേറെ കളറാണ് വേറെ ഡ്രസ്സുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഓർക്കും അദ്ദേഹം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ തെറ്റാണല്ലോ വെൽക്കം ജി മാർത്താണ്ടൻ മാർത്താണ്ടേട്ടാ സ്വാഗതം നമസ്കാരം അതെ റിയൽ ടു റിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുന്നതും മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നതും ഞാൻ ഇന്ന് മറക്കില്ല അതായത് നേരിട്ടല്ല അതിന് മുൻപ് കാണുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തോ അതിന് മുൻപ് ഒരു ചാനലിൽ മമ്മൂക്ക ഇരിക്കുന്നു ബെന്നി ചേട്ടനല്ലേ ബെന്നി ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടനുണ്ട് അതായത് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃതനും നടനും കൂടെ ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂല് മമ്മൂക്ക കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബെന്നിച്ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മൂക്ക പറയും മാർത്താന പറയും അല്ലെ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ പറയും മാർത്താന പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർത്താൻ ചേട്ടൻ നാണം ഭയങ്കര നാണം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ മമ്മൂക്ക് പറ ചേട്ടൻ ഒന്നും ഞാൻ ഓർത്തു ഇത്രയും നാണമുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും മമ്മൂക്ക് വെച്ച് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ 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 ഭയങ്കര ഒരു ദൈവം അത് മമ്മൂക്ക് മമ്മൂട്ടി സാർ അടുത്തിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇത്രയും നാണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും ചമ്മലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മമ്മൂക്ക് എടുത്തു പോയി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു കാരണം അതുപോലെ ഒരു വളരെ പാത്തനായിട്ടൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചേട്ടനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കമൻ്റാണ് മമ്മൂക്ക ചെയ്യാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളില്ല മമ്മൂക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കാത്ത വേഷങ്ങളില്ല പക്ഷെ മമ്മൂക്ക ഒരു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംവിധായകൻ ഈ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മമ്മൂട്ടി സാറല്ല ക്രൈസ്റ്റായിട്ട് വേഷം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സിദ്ദിഖ് സാർ ചെയ്ത ഡയറക്ടറുടെ വേഷമാണ് സാറ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാറിനോട് ആ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാറാണ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചിരുന്നിട
നമ്മളാ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കുറേ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആണ് സാറ് ക്രൈസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഷൂട്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് വയറൊക്കെ കുറച്ച് എല്ലാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് സാറ് വന്നത് അപ്പോൾ സാർ എന്നോട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും താരമായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ കാര്യം ഒരു കഥ ഇപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം വേണം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അതിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവർക്കും അതുകൊണ്ട് കണ്ട് ഇപ്പോഴും വന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ താരതം താരത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അന്ന് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ക്ലീറ്റസിൽ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വേഷം സാറ് ചെയ്തത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ആ സമയത്ത് റംസാൻ്റെ നോയമ്പായിരുന്നു ആ നോയമ്പ് സമയത്താണ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വേഷം ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം സ്ക്രീനിൽ കണ്ട പേരാണ് സംവിധാന സഹായി ജി മാർത്താണ് സഹ സംവിധായകൻ ജി മാർത്താണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാർത്താണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു കഥ പോയി പറയുന്നു അപ്പം അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും താങ്കൾ എന്തായാലും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ മാർത്താണ്ടൻ മാർത്താണ്ടനായ മമ്മൂക്കയിൽ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ പങ്കേ ഉള്ളൂ കാരണം മമ്മൂട്ടി സാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യില്ലേ കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ മമ്മൂട്ടി സാറിനെ വെച്ച് സിനിമയാണെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം മമ്മൂട്ടി സാറല്ലേ ലാൽ സാറിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നുള്ള ആരെ എടുത്താലും അപ്പം ഞാനും ആ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന ആളാണ് ആ സ്വപ്നത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സഹായിച്ചു തന്ന ആൻഡോ ചേട്ടനും ബെന്നി ചേട്ടന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ പൈസ എത്തിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പങ്കുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് സാറുമായിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു ആത്മബന്ധം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാർ എന്നിൽ സാർ അറുപതോളം സംവിധായകരെ സിനിമയെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവ് കണ്ടിട്ടാണ് സാർ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് അത്രയും സംവിധായകരെ മലയാള ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക സിനിമയെ സമ്മാനിച്ചൊരു നടൻ ഇല്ല അറുപത് പേരെ അറുപതൊന്നും അല്ല എനിക്കൊന്ന് അറുപതിന് മേളില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കണക്കിൽ ഉള്ള എണ്ണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ നമുക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തുന്ന സാർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ സിനിമ സെറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അശ്വിൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം സാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരാരാണ് കൊള്ളാവുന്നത് അവർക്കൊക്കെ സാർ പടങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാകുന്നു ഈ വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നല്ല സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ബെന്നിച്ചൻ എനിക്ക് നേരത്തെ വിട്ട തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് എത്തിയതും അത് അവിചാരിത പെട്ടെന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് എത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആൻഡോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്തായാലും അത് നിർമ്മിച്ച പൈസ എല്ലാം എത്തി ഇവരോടൊക്കെ എനിക്ക് തീർത്താ തീരാത്ത കടപ്പാടാണ് ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മഹാറാണി എത്തിനേക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഞ്ച് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് മഹാറാണി എന്നേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലേറ്റസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയ സിനിമയാണ് പാവാണ് അവിടെ ശരിക്കും പൃഥ്വിരാജൻ അത്രയും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുടിയനായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാ കഥാപാത്രം കൊടുക്കാൻ ആരും ഇതും പഠിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ കുഴിഞ്ഞ് കറുത്ത് അതായത് അത്രയും ഒരു തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഈ ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എത്രത്തോളം ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാണ് ശരിക്കും രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഥാപാത്രമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുമോ ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ബിപിൻ ജോർജും എവിടെയോ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദുൽഖറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം യമണ്ടൻ പ്രേമകത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പോകാനൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ദുൽഖർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വളരെ ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ
നമ്മുടെ ലോക്കൽ കള്ളുകൂടിയനായിട്ട് ഇതുവരെ രാജി ചെയ്യാത്ത ഏലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൈവെക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഉറപ്പി ഉറപ്പായിട്ടത് പിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ബിബിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു മണിമ്പ്രാജനും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അല്ല അല്ലാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നത് അങ്ങനെ നിരാശനായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നടക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ക്രൗൺ ബ്ലാസ് വെച്ചാണ് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബായപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം രാജുവിനെ ഈ ലോക്കലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു കാരണം സാധാരണ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും പിള്ളേരിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന് മുമ്പുള്ള രാജുവിൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂമിനുള്ള ഒരു മാറ്റം അതായത് കൈലി കൈലിയൊക്കെ ലോക്കൽ കൈലിയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ കണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മാർക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആൾ ഒരു തനി കുടിയനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ട കുടിയന്മാരായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് പുള്ളിമാർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുത്താണി ജോയ് എന്നുള്ള സോങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് അതെ അതെ അത് അത് ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഐഡിയ ആയിരുന്നു പുതിയൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു എ ബി ടോം സ്രിയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനായിരുന്നു നല്ല മിടുക്കനാണ് അവൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഏതോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ബിബിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ റൈറ്ററുടെ അങ്ങനെ ബിബിനാണ് അവനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സജഷനായിരുന്നു ഒരു ഹീറോയുടെ ഇൻട്രോ വേറൊരു ഹീറോ പാടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആര് പാടണം അപ്പം മണിമുല രാജേട്ടോട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് ലാൽ സാറാണ് മോലാൽ സാറിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്ന വെച്ചപ്പോൾ അവൻ അവനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജയസൂര്യ ചേട്ടനാണ് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവനും ജയസൂര്യൻ തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും പക്ഷെ ജയസൂര്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പൃഥ്വിരാജാണ് പൃഥ്വിരാജ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ജയസൂര്യ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ആ പാട്ട് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മില്യൺ ആൾക്കാരോളം ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ശരി ഇപ്പോൾ ഒരു കുടിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത് വച്ച ഒരുപാട് കള്ളുകൂടിൻ മദ്യപാനയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു നടൻ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടുപോകാൻ ആ നടനും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എടുത്തുകാരൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് വേറെ ഷെയ്ഡുകൾ വരെ കാരണം എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും കുടിയന്മാരോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പ്രത്യേകം മാനറിസം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സജഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടറേഴ്സിനെ മാനറിസം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറാണ് അത് പൃഥ്വിരാജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരിക്കലും വിചാരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച രാജുവല്ലേ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങ് അഴിഞ്ഞാടും നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തോണം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം വളരെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത തലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹിച്ചത് അപ്പം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ആക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബിബിൻ കാല് കൊണ്ട് ചൊറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആ ചൊറിഞ്ഞു അതൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളൊരു കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഒരുപാട് ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി വളരെ രാവിലെ വന്നു കഴിയുന്ന ആളല്ല പുള്ളി പൊതുവെ ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം വളരെ കൂളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും വളരെ കൂളായിട്ട് തോന്നുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള രീതി വേറൊരു കുടിയൻ്റെ നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു കുടിയനെയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് പൃഥ്വിരാജിനെ നമ്മളൊരു ചോട്ടിപ്പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഓരോ ഓരോ സിനിമ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സും എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത്
അസിൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം തൊട്ടുള്ള സിനിമയല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു കാര്യം എന്താണ് സിനിമകൾ തുറവോട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്താണ് അല്ല അത് മാത്രം പറയും ഞാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് മോണിറ്റർ ഇല്ല ഫിലിമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മദ്രാസിൽ ചെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ഡിജിറ്റലായി ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പാപ്പോ ഉള്ളത് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കൂടി ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് ഇതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട്ട് നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മളും ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഓരോ പടം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്യാമറ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിഷ സൗണ്ട് സെറ്റ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ രീതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ രീതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആക്ടേഴ്സ് മൊത്തം വേറെ രീതിയിൽ മാറിക്കുന്നു അവരപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ദേവൻ തമ്പ്രാൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഞാൻ പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒതുക്കി ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാവും സൈഡായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ നമ്മൾ എഴുതിയിടുക കളറൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിൽ ആയി നമ്മുടെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പിറ്റോസ് സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ കളറൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ റോസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും നമുക്ക് ചില കളർ അറിയത്തില്ല എന്ത് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ എഴുതി അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ കണ്ട് പിന്നെ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് സീൻ എഴുതിയിടുക സീൻ നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയിടുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച പരി രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എടുത്തൊക്കെ നിൽപ്പ് അമ്മാരുടെ ദേഷ്യം അമ്മാരുടെ ദേഷ്യം വരും അമ്മാരുടെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാര്യം നമുക്കിതൊക്കെ നമ്മളിതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോർ ചേട്ടാ സ്റ്റിൽ എന്താ പ്ലീസ് നാളെ ആ സീൻ എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ തരത്തില്ല ആ ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് തരത്തില്ല കുറേ ചോദിച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു സ്റ്റില്ല് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തറക്കിയാൽ സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ നോക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ അന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതലായിട്ട് സംവദിക്കാൻ അന്ന് സംവദിക്കാൻ ഏരിയകളില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്ന് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റില്ല് എടുത്ത് അവർ നമ്മളെ എത്രയേ ഇതാക്കാവോ അത്രയേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത പടത്തിൽ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ദൈവം എന്നാൽ ട്രോൾ വരുമോ അത് വരും ഇതൊക്കെ നോക്കി ആലോചിച്ചൊക്കെയാണ് വിമർശനം ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാലും തന്നെ കിളി വരും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മുടി കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് കഴുതിയിടുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ കിട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഡ്രസ്സോട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ല വരച്ചു ചേച്ചി കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും മനസ്സിൽ ഇത് എന്താ മനസ്സിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു ലാൽ ജോസ് സാറിനെ അത് പറഞ്ഞു ഏതൊരു സെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ കാരണത്തിൽ ലാൽ ജോസ് സാർ പോയി പക്ഷെ പിന്നീട് ലാൽ ജോസ് സാറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എല്ലാ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ നീല സാരിയിൽ വെള്ള കുത്തുള്ള
സീരിയസായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വെറും നിസ്സാരമായിട്ടല്ല എന്ന് എന്നെ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു സിനിമയാണത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും ഞാനത് ഓർക്കാതിരിക്കാറില്ല വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം സഹസംവിധായകനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടറാണ് ചേട്ടൻ്റെ കീഴിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ സഹസംവിധായകരോ സംവിധാന സേവനം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അനുഭവം ചേട്ടൻ ഇവർക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കാത്തതുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് 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 ചില ചില സ്ഥലം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വഴക്ക് വെക്കുമായിരുന്നു അതിന് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് എങ്ങനെ ഏത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഷമമാകും കാരണം നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് ചെയ്യുമ്പം പല ആൾക്കാരും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി എപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പേടിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് ഗുണമായിട്ട് മാറി ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ട് മാറി അവർക്കും ഗുണമായി അവർക്ക് ഭയങ്കര അവർക്കും ഭയങ്കര അവർക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി അവർക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം ചില പഠിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അസ്റ്റിലേറ്റേഴ്സ് കഥ പോലും അറിയത്തില്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന തന്നെ അഞ്ചാറാമത്തെ പടത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്താന്ന് പോലും പറഞ്ഞു തരത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ആ റാഗിങ്ങിൻ്റെ അല്ല അത് ചിലരുടെ ഒരു ഈഗോ ചിലരുടെ രീതികളായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അവസാനം എടുത്ത് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു സീൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ദോഷമല്ല അത് ഗുണ ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗുണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായി പിന്നെ സിനിമ ഡയറക്ടർ ആയപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പടം ഒന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്പോൾ അവർ വന്ന് പറയാം സാർ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ നന്നായിരിക്കും അത് അവൻ അവൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ അറിവാ അത് അങ്ങനെ എത്ര സീനുകൾ എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ എടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ എടുക്കും ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് സാറേ ആ നോട്ട ശരിയായില്ല അതിങ്ങനെയാണ് നന്നായിരിക്കുക അതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അവൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അവൻ അപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണം ജോലി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഈ പറഞ്ഞ് ശരി അത് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് ഇത് കൂട്ടായ വർക്കാണ് നമ്മളിതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളതുള്ളൂ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും സിനിമ സിനിമ മോശമാകാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല ആ ഈ സിനിമ നശിപ്പിക്കുക അതല്ല അവരൊക്കെ വന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുക്കുക ഇല്ലാത്ത കളയാം പക്ഷേ ഞാൻ മാക്സിമം എടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ കുറച്ച് സംവിധാനം മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സജഷൻ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള ചിലർക്ക് ഈഗോ ഓടിക്കും പെട്ടെന്ന് അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് വിവരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിനിമ കാണുന്നവരാണ് അവരാ സെൻസ് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചില ആൾക്കാർ വന്ന് ചില സജഷൻ പറയുന്നത് അത് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊരു സീൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയ മറ്റൊരാളുടെ സജഷൻ എടുത്തിട്ട് ചേട്ടൻ മാറ്റി നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീൻ പറയാൻ പറ ഈ അഞ്ച് സിനിമയിൽ ഏതായിരിക്കും ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് എടുത്ത് എല്ലാ സീനിലും എല്ലാവരും സഹായിക്കാറുണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് പർട്ടിക്കുലറായിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ എടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സീനിലും സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സീനായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആരാണ് എങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നെനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എല്ലാ എൻ്റെ അസ്റ്റൻഡേറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും വന്ന് പറയാറുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ക്ലോസ് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ
പക്ഷേ കോവിഡ് വന്ന് സ്ട്രോങ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പടം നീട്ടി 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 എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് സിനിമ ഒരുപാട് മാറി സിനിമ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറി നമ്മൾ കുറേ നാൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വിദേശ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ട് 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 അതുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം പ്രേക്ഷകരും മാറി പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി അപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ വേറെ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തിയേറ്ററിലെ അവസ്ഥകൾ മാറി ചില പടം ചിലത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയി ചില തിയേറ്ററിലോട്ട് തിയേറ്ററിലോട്ട് ആളുകളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ച നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പോലും സിനിമയിൽ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ആളുകളെ കയറ്റാനുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിലോട്ട് ആളുകളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം വിമർശനങ്ങൾ വേണം വിമർശനങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടന്നു പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറ്റണം ഇപ്പം ഞാനൊരു വിമർശനം ഇട്ടാൽ വിദേശത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ വിമർശനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ അവസാനം എഴുതാറുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോക്കലായിട്ടൊരു വിമർശനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒന്ന് മനസ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരിലൊരു ഒരു ആറ് പേരെ തിയേറ്ററിലോട്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം വിമർശനം പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങൾ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ എഴുതേണ്ട ഒരു ഘടകം ഇത് എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് വിമർശനങ്ങൾ വേണം ഉറപ്പായിട്ട് വിമർശനങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സ്ഥലത്തും സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സുമേഷിന് പറയാം ചേട്ടാ അതിങ്ങനെയുണ്ട് അത് ശരിയല്ല പോക്ക് ശരിയല്ല ചേട്ടാ അപ്പോൾ അത് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗേഡി ആകുന്നത് നമ്മളാണെല്ലാം തികഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയാൻ തെറ്റാണ് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത സിനിമ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓടിയ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല ഒരുപാട് ഓടാത്ത സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും അതിനുശേഷം കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഓൺലൈനിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ ഈ സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ചില ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു വിമർശനങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയും സിനിമ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ചില നല്ല വിമർശനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല സത്യസന്ധമായ മോശം വിമർശനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എന്തോ മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കോടികളുടെ വ്യവസായമാണ് ഈ വ്യവസായത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കാണും സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തൊരു മേഖലയാണ് ഒരുപാട് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സിനിമ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും എൻ്റെ ടേസ് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ മറ്റുള്ളവരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അതാണ് തെറ്റ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിമർശനങ്ങൾ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ധനുഷും വിജയശ്വാസം വന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ അച്ഛൻ ശബരിമല പെരിയസ്വാമി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ എന്താണ് എന്താണ് എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട അച്ഛൻ അത് അത് അവിചാരിതപ്പെട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതായത് ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് ആ സമയത്ത് തിരക്കുള്ള അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അച്ഛൻ ഈ ശബരിമല സീസണിൽ കെട്ടു മുറുക്കാൻ പോകുന്നു ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ എല്ലാ സ്വാമി എന്നൊക്കെ വിളി കാരണം പുള്ളി എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും മലയ്ക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വയ്യായി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും കെട്ട് മുറുക്കുന്ന അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത്രയ്ക്ക്
ആ സോ അതിന് മുമ്പായിരുന്നു മൊയ്തീൻ അനാർക്കലി പിന്നെ ആർമാർ അക്ബറാൻ്റെ മൂന്ന് പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു നാലാമത്തെയാണ് എൻ്റെ പടം എൻ്റെ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ എഴുതി ഓരോ പടങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പടം എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് പടങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ടാണ് പാവാട് ഓടി എന്നൊരാൾ എഴുതി അപ്പോൾ പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടായി കാരണം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം നല്ലതാണെങ്കിലല്ലേ ഓടത്തുള്ളൂ മോശമാണല്ലോ ഓടുമോ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ എഴുതി അത് അത് എന്നെ എന്നോട് മാത്രമല്ല ആ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കഥയോട് എഴുതിയ ആളുണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതിയ ആളുണ്ട് ക്യാമറ ഇവരെ ഇവരെയൊക്കെയാണ് അത് ഈ ഹെർട്ട് അവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം അതൊരു സുഖം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നന്നായി കിടക്കട്ടെ ആ സുഖം നല്ലതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിന് സുഖം ആ സുഖം കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കട്ടെ ആ സുഖം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം കൂടെ ആയുസ് കൂട്ടി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ കാരണം ഒരു വർഷം കൂടെ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ല ക്ലീറ്റസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ മമ്മൂക്ക വിളി അങ്ങനെയുള്ള മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ പടം തന്നാൽ പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമാണ് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുമല്ലോ അവരിങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക അല്ലല്ലോ വേണ്ട നമുക്കൊരു അവസരം നമുക്കൊരു ജീവൻ തന്നൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പോയത് ബാംഗ്ലൂരാണ് സൈലൻസിൻ്റെ സെറ്റായിരുന്നു വി കെ പ്രായ സാറിൻ്റെ സെറ്റിലാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പം കേരാവാനകത്തോട്ട് ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അനുമേനും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ സാറവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാർ എന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല ഇരിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഇന്നാളെ നീ ഇരിക്കടാ നീനക്കിപ്പോൾ ഇരിക്കാം നീ മമ്മൂട്ടി വെച്ചൊരു പടം ചെയ്തു അത് ഹിറ്റാക്കി അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുണ്ട് നീ അവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുന്നില്ല എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചന്തിയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ആ ആ അനുമാനം സാക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു എനിക്കത് തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടെ ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് പടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ സാറിന് നന്ദി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പാവാട് ഓടിയ സമയത്ത് രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ രാജു ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസിൻ്റെ സെറ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ വെച്ചില്ല രാജു ഇതുപോലെ ഭയങ്കര അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വിജയം വന്ന ആദ്യത്തെ പടം വിജയമായി രണ്ടാമത്തെ പടം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ പരാജയം നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകും ഞാൻ ഈ പടം പൊട്ടിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി നന്നായിട്ടതിന് ശേഷം എന്തോ അത് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയും ഓടാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എല്ലാ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംവിധായകർക്കും പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പഠിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പടം വീണപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയി മാറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസക്കുറവൊക്കെ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്നെ കയറ്റി എടുത്തതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജിനൊക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വിജയിച്ചാലും അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു അനുഭവം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുത്ത് കാര്യം എഴുതാവുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം എഴുതുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ അത് ഉള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ വൈരായുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ എഴുതാറുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സുഖം ഉള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കട്ടെ നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ രണ്ടാമത് ചേരിയിരുന്ന പാവാടയായിരുന്നു പാവാടയാണ് രണ്ടാമത് ഓണായ പടം രണ്
ഇപ്പൊ മഹാറാണിയാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ വിശേഷം ഷൈൻ ടോമും റോഷനും ചേട്ടനിയമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ജോണി ചേട്ടനും നിഷ്ഠേശിയും അച്ഛനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു പടങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അത് വിട്ടിട്ട് കഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമ ഫാമിലി ഹ്യൂമറിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും രതീഷിൻ്റെ ഇഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എഴുതി രതീഷിൻ്റെ ഇഷ്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രതീഷിനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ രതീഷാണ് ഇത് നടന്ന സംഭവം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറയുകയും എനിക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന് തുടങ്ങാനൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും പെട്ടെന്ന് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ വന്ന് പിന്നെ ഇവർ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഷൈനും റോഷനും അല്ല അന്നൊക്കെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അവർ വളർന്നു ജനകീയമായി കുറച്ചിപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി ഇപ്പം ശരിക്കും അവരും താരങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ താരങ്ങളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പട്ടത് ഇപ്പോൾ അവർ താരങ്ങളോട്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാ സംഭവകഥ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ജോണറിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത നാല് സിനിമയുടെ നിന്ന് മാറി എന്നിട്ടുള്ളൊരു ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് കാരണം ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ചിന്തകളും കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാൽ തമാശ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് രതീഷ് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റോഷനും ഷൈനും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരം ജോണി ചേട്ടൻ ആശോ ജനങ്ങൾ നിരവധി ജാഫർക്കും ഒക്കെയാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള പടമാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് രസകരമായി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഷൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷൈൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരാളുകൂടെയാണ് ഷൈൻ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഫാനാ ഷൈന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആ ഷൈനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദിവസം വന്നിരുന്നത് ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അയ്യോ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആളാണ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നേരത്തോട്ട് അറിയാം കാരണം അസ്റ്റന്റായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതെ അത് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടം തൊട്ട് അറിയായിരുന്നു ഈ മഹാറാണിയിലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും അല്ല അതിനകത്ത് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് ഭയങ്കര കാരണം എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള ഫ്രെയിമാണ് ഈ സിനിമ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് ഫ്രെയിം വെച്ചാലും അതിനകത്ത് ഒരു കുറെ ഏറെ ആർട്ട് എല്ലാ നല്ല ആക്ടേഴ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസുകളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അതാ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏ ഓരോ മമ്മൂട്ടി പടം ചെയ്ത ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത സംവിധായകന് നേരെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആയിരം തവണ കേട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകും ഇപ്പം മാർത്താണിയാട്ടൻ സഹ സഹ സംവിധായകനായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോമിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റി വേൾഡൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പുതിയ സംവിധായകർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാർത്താൻ ചേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പേര് സംവിധായകൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് സ്വയമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമ തുടങ്ങി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മമ്മൂക്ക ലൊക്കേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് മേക്കപ്പ് റെഡി ആയി വരുന്നു ഈ ഒരു സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ പോയാലും മാർത്താൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അത് അസോസിയേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ടറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ ചെന്നപ്പം ആദ്യം സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ അത് നോക്കണം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സാർ അതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ ചേട്ടാ
അത് കുറച്ച് നല്ല എൻ്റർടൈനർ മൂവികളായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിബിചന്ദ്രനായിട്ടൊരു സിനിമ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇനിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം മഹാറാണിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മഹാറാണിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഇതിലാണ് ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും അതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിർത്തുന്നില്ല ഇനി ഇനി ഇനിയും ഉയരത്തിൽ ഒട്ടു പോകുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ശരിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ശ്രമങ്ങളാണ് ശ്രമങ്ങളെല്ലാം സക്സസ് ആവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടറെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷാജി കലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിനിമകളെ പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഏഹ് എന്തോ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചില ഡയറക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പിടി തരില്ല ഈ ഡയറക്ടറുടെ സിനിമ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം പല ജോണറും ചെയ്യും ഒരു ജോണറിൽ തന്നെ പിടിക്കില്ല ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജോഷി സാർ ഒരു വലിയ സിനിമയായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ സംവിധായോട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോണറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന പോലെ തോന്നിക്കരുത് എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പോകുക ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് എങ്ങനെ ആളുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും മാറി 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 പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ മഹാറാണി ആക്ച്വലി മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ജോണറി വരുന്ന സിനിമയല്ല അത് വേറൊരു സങ്കല്പത്തിൽ വേറൊരു രീതി രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകർ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ തള്ളി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പല പല രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ശ്രമങ്ങൾ വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സൗഹൃദങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണം എന്താ പറയുക ശീതരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എടുത്ത സുഹൃത്തും സഹോദരൻ കാരണം അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും എൻ്റെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളതും കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ ഏത് പടമാണോ ആദ്യം പോയി പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരുന്നത് ആക്ച്വലി എന്നെക്കാളും ജൂനിയർ ആണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം വന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ പക്ഷെ അവ അവ അവൻ്റെ വർക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുസാന്നിധായിട്ടാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ ഗുരു ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന അനുഭവനാണ് എൻ്റെ പ്രായത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും സഹോദരനായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് തിരിച്ച് എന്നോടും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന് എത്ര ഇത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് പുള്ളിയും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പം ഞാനും തിരിച്ച് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയി പറയുന്നതും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതിൻ്റെ രീതികൾ അത് താൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മഹാറാണിയുടെ കാര്യം തന്നെ ചിലർ ഒരു രണ്ട് ഡിസിഷൻ എനിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധം ഞാൻ ഞാനും അനുവർഷയും തമ്മിലുണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വേറെ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടപ്പോൾ റഫർ ചെയ്യുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അൻവർ അപ്പോൾ ഒരാളെ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മുട്ടിയ ഒരാൾ വന്നു അൻവർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പുള്ളി എന്നെ മയറ്റി കയറ്റി വിട്ടിട്ടാ പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭയങ്കര എന്ത് കാര്യം ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്തൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ വെച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്ന് പോകൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ പോകൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ലക്ഷറിൽ പോയപ്പം ഞാനവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കറിയാം അതുവരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നതാണത് അത് എനിക്ക് പിറക്ക നമ്മൾ
ഭൗമദിന പ്രേക്ഷകർക്കും ഒപ്പം സുമേഷിന് താങ്ക് യു